<laughs> the second big topic, of course, was preparedness for the winter, the short term. And here we have earmarked already uh, 150 million euros to make sure that the internally displaced people here in Ukraine have shelter. And I'm happy to announce that uh, there will be another 100 million to support schools so that the damages done by the war in, uh, in those school, schools uh, can be repaired in a short term. It means also Ukrainian workers. And I, uh, as, as a citizen of Ukraine, I... We have been discussing, of course, the budget support, the so-called macrofinancial assistance. Um, I am very glad that today the European Parliament now has voted positively on the 5 billion loans and we are working on the rest um, of the macrofinancial assistance. The 5 billion can be dispersed in the first tranche mid-October, so there is a clear path that we have discussed together. We all understand PPO ПРУ проти ракетної оборони. Для нас це сьогодні, най... я не знаю, як це вирішити дуже швидко, але те, що це пріоритет, 100%. Ми почали ці розмови, і є результати позитивні щодо постачання НАСАМСів та ІРІС. ІРІС – це що стосується німецьких партнерів. Ми очікуємо декілька систем, поки що ми не отримали жодної, так само, як і в Сполучених Штатів. Ми очікуємо, вдячні за підтримку цього процесу, очікуємо на сам також, що ми з вами цього не отримали. Але, тим не менш, це частково закриває питання дефіциту ППО. А окрім цього, ми налаштовані працювати ще з цього приводу із Францією, із Італією, з Німеччиною. Я серйозно налаштован також не отримав поки що позитивну реакцію від Ізраїлю.